Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso que nos ama. Te damos gracias por tu grande y maravillosa gracia, por nuestra redención eterna con tu preciosa sangre, hacernos hijos de Dios y por darnos la gloria, gloriosa esperanza de entrar en el eterno reino de Dios. Te damos gloria a Dios nuestro Padre. Nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre del Señor, nos hemos reunido ante el Señor en este momento para alabar la gracia del Señor, aprender las palabras del Señor y dar gracias por permitir esta comunión. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotros en este momento, que esté con los que no están aquí por COVID y que están en casa escuchando tu palabra, también permita a cada uno de ellos tu gracia. Creemos y creemos y damos gracias al Señor en nuestras iglesias en todo el país, este país y en las iglesias en todo el mundo. Para todos los hermanos y hermanas que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de las dificultades, Dios por favor ayúdalos con mayor gracia, verdad, palabra y poder. Sana a los que están enfermos para que el resto de sus vidas pueda alabar y servir a Dios y que puedan colaborar por trabajo de tu evangelio. En este tiempo, ayúdanos a comprender más la palabra del Señor y la santa voluntad del Señor que nos quieres enseñar ahora. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 Gálatas capítulo 5 de este versículo 22 a 24 Más el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí. Eh, es un año nuevo. Y ya ha pasado casi un mes. Pero la pandemia de COVID no sabe cómo parar y está siguiendo aún. Nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero incluso en estos momentos difíciles, no podemos retirarnos de nuestra vida cristiana y no podemos dejar de predicar el Evangelio. Entonces, hay que predicar activamente el Evangelio por todo el país. Y también hubo seminario en la iglesia de Kwangju la semana pasada y asistieron muchas personas. Hay muchas personas que han asistido y muchas que, le han, que la han escuchado por online también. Y como 4.000 personas han, han, escu han seguido escuchando la palabra, y creo que muchos de ellos habrán recibido la salvación. Además, muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo están predicando activamente el Evangelio, y aunque hay dificultades, pero no se dan por vencidas y evangelizan fuertemente en medio de las dificultades. Creo que esta pandemia probablemente también terminará pronto. Es cierto que el día de la venida del Señor está muy cerca. Pero antes de llegar ese día, Él nos daría última oportunidad de cosechar, tal como el coro cantaba antes. 
el cántico que cantaba, que acaba de cantar el coro, eh, el cántico tenía con mucho era con mucho ritmo, sonaba como una canción alegre que cantaba cantado por los labradores que cosechaban. Es cierto. También estamos ahora en la última cosecha. Y ya que estamos cosechando la obra del Señor, debemos hacer nuestra cosecha con gran alegría. Entonces, continuando con lo que explicaba antes, en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es el mandamiento del Señor para todos los cristianos. Las personas de este mundo embriagadas, no solo de borrachos, borracheras, sino de todo tipo de cosas. Sin embargo, siendo los cristianos que están apartados de allí, debemos ser llenos del Espíritu Santo para no solo conocer la voluntad de Dios, sino también hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, lograr la gran obra que Dios quiere realizar a través de nosotros. Para hacer esto, no se puede hacer por nuestra propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Así como la palabra que dice ser lleno de Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda apoderar y reclamar nuestros corazones y nuestras vidas. Y esa es ser lleno de Espíritu Santo. Por eso debemos orar y anhelar de ser lleno de Espíritu Santo. Y hacer lo que podamos para hacerlo. El resultado de ser lleno de Espíritu Santo es dar el espíritu del es fruto del Espíritu. Entonces, así como el labrador quiere cosechar el fruto, Dios que nos dio la vida, de vida, Dios quiere que nosotros damos fruto a través de la vida y el Espíritu Santo. Si tiene una cosecha en otoño, no querría tener mucha paja. No sería suficiente para el labrador. Tiene que recoger los granos. Entonces, si has recibido salvación, no solo debes ser salvo a través de las palabras, sino que debes vivir en tu vida digno de los hijos de Dios como hijos de Dios y seguir al Espíritu Santo. Y como dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús no solamente nos salvó de nuestros pecados muriendo en la cruz, sino que el Espíritu Santo va dominando los deseos de la carne que queda en nuestros corazones. Por eso, crucificar la carne con sus pasiones y deseos indica matar y dominarlos. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Si vivimos según el Espíritu Santo, vivir según el Espíritu Santo no satisface los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos hace entender la voluntad de Dios y podemos obedecer la palabra de Dios. Dentro de nosotros, los salvos, se enfrentan entre sí los deseos de la carne que quedan y los deseos del Espíritu de Dios. Entonces, el lado fuerte ganará, ¿no? Entonces, cuando nuestro hombre interior sea fortalecido, Dios, Él nos ayudará a vencer nuestros viejos hombres y hacer la voluntad de Dios sin seguir los deseos de la carne. Entonces, en vez de vivir de acuerdo a los deseos de la carne, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, Y manifiestas son las obras de la carne, y después enumera todo tipo de pecados. Pero lo que hicimos antes de ser salvos son las deseos de la carne y los frutos de la carne. Dijo que sería vergonzoso, algo vergonzoso, y que al final sería destrucción. Ahora entonces, cuando no seguimos los deseos de la carne, sino que seguimos al Espíritu, podemos dar los frutos que agradan a Dios, que agrada a Dios. 
tenemos que anhelar esto y esforzar para que podamos dar frutos aptos ante el Señor cuando el Señor vuelva otra vez. Entonces, ahora hemos hablado mucho sobre los nueve frutos del Espíritu. Y el último fue templanza. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Antes no pensaba profundamente sobre los frutos del Espíritu. Pero predicando palabra, aprendí también, yo mucho también. Especialmente sobre esta templanza, yo sigo explicando que este incluye muchas palabras y contenidos. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 pone, Los que corren en el estadio, pero corren para ganar el premio. Corren para ganar el premio. Y dijo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No habrá ningún deportista que participe en los Juegos Olímpicos sin, sin practicar. Ellos entrenan mu durante mucho tiempo y se esfuerzan mucho. A veces fuera de casa para hacer un campamento de entre entrenamiento. Y a veces no puede dormir. No puede comer bien. Abstiene todo lo que quiere. Hace todo para ganar. Por eso, en la Biblia ponía, Todo aquel que lucha... De todo se abstiene. Pone que abstiene todo lo que quiere. Tenemos que abstener. ¿Cómo puede un soldado, cómo puede un soldado que va a la guerra quedarse quieto y luego sale con una con un arma para batallar? Entonces, ¿cómo podría ganar? Necesita mucho entrenamiento. Hay muchas dificultades y sacrificios en, durante ese entrenamiento. Es autosacrificio. La templanza en inglés es self-control. Es controlar a sí mismo. Es una lucha consigo mismo. En 2 de Pedro, cap, segundo de Pedro capítulo 2, versículo 11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como así, el alma y la carne... Viejo hombre lucha dentro de nosotros. Los deseos de la carne son los que batallan contra el alma. Entonces hay que tener dominio propio, abstenerse. Si no, no se podría llevar una vida cristiana apta. Los cristianos que hacen lo que quieren hacer y que no hacen lo que no quieren hacer, entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer tanto? Nuestros viejos hombres aún permanecen en nosotros, y por eso quieren hacer según los deseos de la carne. Pero no se debe hacer. No debemos vivir según los deseos de la carne. Por eso es una lucha consigo mismo. No debes hacer lo que quieras hacer. Y si es la voluntad de Dios... Debes hacerlo sin temer de los sufrimientos o dificultades que tengas. Por eso es una lucha consigo mismo. Luchar con uno mismo. Se podría decir que es el dominio propio o la abstinencia. Tiene que ganar esa batalla consigo mismo. Puede ganar la batalla consigo mismo y con el mundo. Y entonces pueden luchar contra el poder del diablo y ganar. Hay un dicho que primero purifica el cuerpo y mente, y después provee, después provee la familia, y después enseñorear su país, y luego después el mundo. Este dicho lo que dice, este dicho lo que dice que hay un, un orden, que hay orden. Incluso en la Biblia, aquellos que no se proveen a sí mismos no pueden proveer a la familia. ¿Y cómo pueden los que no pueden proveer a la familia trabajar por la iglesia? 
hay palabras sobre cómo hacer la obra de Dios. Entonces, la templanza comienza con el dominio propio. La templanza significa restringir todo de una manera apropiada. Es decir, de todas las cosas, ni mucho ni menos. Sino restringir de manera que sea apropiado. Hacer mucho ejercicio no siempre es bueno. Si hace demasiado ejercicio, se convierte en trabajo. Ya no sería un ejercicio. Y eso crearía un problema mayor. Tampoco puedo dejarlo. Y todo es así. Por eso digo que son apropiadamente, apropiadamente, restringir, moderar, tener dominio propio. Lo llamamos como la templanza. Por lo tanto, la vida de templanza de un cristiano es absolutamente necesaria e importante para la vida cristiana de cada uno. Necesita tomar un poco más en serio. Solo yendo a la iglesia, cantando y orando, escuchando la palabra y saludando, ofrendar y pensar que, is, pensar que hizo todo, lo, todo el trabajo. Pero ¿qué va? Tiene que empezar por la templanza de sí mismo. Así que tenemos que pensar sobre lo que realmente nos dice la Biblia. Hay demasiadas cosas que moderar. También moderar su personalidad. Y hay, demasiada, hay demasiadas personas que sufren por su personalidad. Por eso algunos dicen que la personalidad no se puede cambiar. Pero si la dejas así, no puedes cambiar. El Espíritu Santo sí podría cambiar el, su carácter. De una persona muy viciosa también. Una persona como Pablo, que era una persona que perseguía matar a las personas que creían en Jesús. Jesús hizo caer en esa persona y la hizo un discípulo que seguía al Señor. Y, fue, y, y, hizo, e, y le hizo muy manso. Una persona como un león también se vuelve como un cordero. Por eso también tienes que moderar tu personalidad. También tenemos que moderar nuestras emociones. Algunas personas no saben controlar sus emociones. Gritan y golpean o tiran algunas cosas. Yo te, eh, tengo miedo. Los cristianos necesitan saber moderar. Para hacer eso, debemos orar, recibir la palabra y buscar la ayuda del Señor para tener dominio propio. Tienes que moderar tu corazón. Aunque somos salvos, todavía tenemos nuestro antiguo carácter. Piensa que se han vuelto bastante espirituales después de algunos años de ser salvos, pero no es así. Según 1 de Corintios, cap Corintios capítulo 3, los santos en Corintios habían sido salvos por mucho tiempo, sabían mucho de Biblia, hablaban en lenguas, profetizaban y recibían poderes. Pero apóstol Pablo dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, que son como niños, que eran como niños. Pero los santos en Corintios, pensando que habían crecido mucho ya, pretendieron ser espirituales e incluso juzgaron al apóstol Pablo e ignoraron al apóstol Pablo, aunque arrepentieron después. Después de algunos años de ser salvo, a lo mejor podría pensar, oh, ya tengo muchos años, y cree que ha crecido bastante. Los árboles normalmente crecen y dan frutos después de algunos años, y los animales crecen y luego dan, dan a luz. Nuestros cuerpos crecen con el tiempo, pero nuestro hombre interior no lo hace por sí mismo. Sin la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, no crece nuestro hombre interior. Algunas personas dicen que han sido salvas por mucho tiempo. Si realmente eres salvo o no, 
eh, ser salvo, eso sería lo primero. Pero si no se muestra una vida apta como cristiano, yo no sé si realmente ha recibido la salvación o que todavía es muy niño. Entonces, una persona que ha crecido es quien sabe moderarse. Una persona sabe, te, te tiene dominio propio. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchas cosas que guardar, pero especialmente hay que guardar tu corazón. ¿Qué quiere decir con guardar tu corazón? Tener dominio propio de tu corazón. Al igual que tiene que cuidar bien de su casa. Además, si hay un problema, debe manejarse bien para que el problema no empeore. Por eso es importante guardar tu corazón, mantener y manejarse y moderarse a uno mismo. Guarda tu corazón. Este propio mi corazón no sabemos qué pasaría si lo dejamos en paz. Alguien cantó así, que yo tampoco conozco mi corazón. Bueno, ¿conoce esa canción? Es cierto, ni siquiera te conoces a, conoces a ti mismo. Es solo que el corazón de la gente cambia de manera muy fácil, de repente. También se sorprende uno mismo. Debes proteger tu corazón a través de la palabra. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debe guardar su corazón para que pueda obrar la vida y el poder de Dios. ¿Qué pasa si uno no puede guardar su corazón? Dios no gobierna por la fuerza. A veces gobierna por la fuerza, pero la mayoría de las veces nos da libertad. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal del huerto de Edén estaba para que el diablo pruebe a Adán. Satanás tentó. Dios dijo que morirás para que, para que no se comiera ese fruto, pero Satanás dijo que sí comiera. Nos dio libertad de comer o no comer. Dios no hizo al hombre como un robot, sino que le dio libre albedrío. Esa libertad fue mal utilizada por Adán. Así somos nosotros ahora. Uno es libre de ser salvo o no. Dios no obliga a ser salvo. Los que realmente quieren ser salvos, serán salvos. Incluso después de ser salvos, cuando deseamos fervientemente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Dios ayuda y obra. Sin embargo, incluso después de ser salvos, Dios no puede ayudarnos a menos que busquemos y deseemos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios no quiere gobernarnos, gobernarnos por fuerza. En San Mateo pone, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si no pide, no se da. En Santiago capítulo 4, 2 también, Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Como no anhela, no pide, no haya lo que Dios nos quiere dar. Dios quiere hacer algo. Pero Dios no puede hacerlo porque los cristianos no lo quieren. Entonces, tenemos que pensar profundamente sobre este tema. Así que guarda tu corazón. Bueno, veamos el capítulo 16 también. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí pone, el que tarda en airarse es mejor que el fuerte. Alguno, cuando uno se, cuando se enfada, hay personas que muestran su ira en toda su cara. Dicen cosas que ni siquiera podría, podría imaginar y con, sus, y con sus puños pelean, golpean. 
pero en la Biblia dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El fuerte es el que ganó a su oponente. Pero primero debería vencerse a sí mismo. Ese es mejor que el fuerte. Un fuerte que vence al oponente pero que no puede vencer a sí mismo no es el fuerte verdadero. El fuerte del que habla en la Biblia no gana peleando contra el uno oponente, sino peleando y ganando contra sí mismo. Para que pueda luchar contra el mundo de los espíritu espíritus invisibles, primero debe luchar y ganar contra sí mismo. El que tarda en airarse es mejor que el fuerte, y, que es que, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para enseñorear, debes dominar y tomar una ciudad. Pero es mejor que se enseñorea su, de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso sería fuerte. Entonces, así es difícil enseñorear, enseñorear su corazón. Es algo difícil. Y entonces, ¿cómo podemos enseñorear nuestro corazón y espíritu? Debemos anhelar la palabra y pedir ayuda del Espíritu Santo. Tener dominio propio y moderarse es la templanza. ¿Cómo lo piensan? ¿Piensan que están enseñoreando bien su corazón? Debe, tener, debe enseñorear su personalidad, su emoción. Aunque escuché de algo mal de ustedes, ¿pueden aguantar? ¿Podrían aguantar? Jesús en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23 quien cuando la maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba. Cuando trataron de poner en peligro a Jesús con todo tipo de mentiras y crucificar hasta la muerte, Jesús no respondió nada. Solo que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es, no sé por qué los cristianos no tienen paciencia. No sabe moderar su emoción. Su propia emoción. Entonces debe enseñorear su corazón, espíritu y también de airarse. Vamos a ver Proverbios capítulo 25, capítulo 25, versículo 28. Capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tener rienda, como yo dije hasta ahora, no tener dominio propio. Todavía hay viejos hombres, viejo hombre en, en, nosotros, en nosotros, así que tenemos que moderarlo. Si no, la ciudad será como derribada y sin muros. Si la ciudad es derribada y no hay muros, ¿cómo puedes detener al enemigo? Quiere decir, está indefenso. Entonces, si no puede moderarse, tendrá muchos problemas. Dominio propio. Hay, demasi hay demasiadas palabras como así es como está en la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3 dice, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nos, todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por nos, naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguíamos a, pone aquí, seguíamos al príncipe de la potestad al aire, 
el espíritu que, ha, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El diablo obra en los hijos de desobediencia para que pequen. Pone, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros los salvos antes también seguíamos al príncipe de la potestad del aire, andando en los deseos de nuestra carne. Seguíamos los deseos de nuestra carne, nuestro viejo carácter corrupto, siguiendo la obra del diablo. Si vivimos según los deseos de carne, agradamos al diablo. El diablo nos anima para que pequemos según los deseos y para que los salvos, aunque no se puede quitar la salvación, pero impide para que no llevemos la vida cristiana. ¿Quién quiere seguir en su vida según viejo carácter inalterado, inalterado según la propia personalidad? según los propios sentimientos, según la propia voluntad. El diablo nos dice, hazlo está, es, hazlo está bien. Algunas personas piensan, bueno, mis pecados son perdonados para siempre, entonces ¿por qué yo iría al infierno? No voy a ir, ir al infierno, así que estaría bien pecar un poco. Una persona así, aunque todavía tengamos nuestras viejas personalidades, los salvos no pueden pecar de manera voluntaria y habitualmente como un niño. ¿Cómo puede pensar en eso? ¿Acaso nos salvó eternamente de nuestros pecados para que podamos pecar como queramos después? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, para que ahora viva como Dios santo. Sed santos porque yo soy santo. Ahora tienes que tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y alcanzar el carácter de Cristo. Y, pero no debe seguir dando excusas. La vida cristiana no es así. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Las personas que vivían así eran, por naturaleza, hijos de ira. Ahí es donde nos hizo la distinción. Nosotros ahora entonces, ahora podemos, puedo moderar mis propios deseos y mis pensamientos soberbios. ¿Qué pasaría si un salvo está orgulloso de sí mismo, tratando de ser exaltada frente a la gente y que tiene un corazón orgulloso? y que tiene un corazón soberbio. En San Mateo pone, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor es el Creador, es el mismo que Dios, pero fue muy humilde. Es el mismo que Dios y es humilde. El Señor lavó los pies de los discípulos, lo que hacían los siervos en aquellas épocas. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos mostró un ejemplo de humildad. Los discípulos se peleaban entre sí de quién era, era, quién era más grande entre sí, antes de que Jesús crucificara y resucitara. Porque hasta entonces que Jesús murió y resucitó, Aún, lo, aún los discípulos recibían la salvación. Después de que Jesús murió y resucitó, entre los discípulos salvos, ¿quién peleaba para ver quién es más grande entre sí? No había nadie. Ellos fueron fieles hasta la muerte solo por el Señor y predicaron el Evangelio. Pero ¿por qué los cristianos hoy en día todavía lo dan por hecho, como si estuvieran muy justificados, muy justos? Debe moderar tu soberbio, tu orgullo y tu deseo sexual también. La gente del mundo, estos días, en la televisión, que un maestro ha acusado por abuso sexual de su alumno o algún jefe de su empleado. Incluso hay cosas más vergonzosas de hablar. Y siguen habiendo más. Habrán, seguramente habrán cosas más vergonzosas que no lo han anunciado. Como una pandemia. Creo que COVID no es el problema. Los pecados grandes 
pudre y mancha los corazones de las personas. Los cristianos deben estar lim limpios allí. A menos que estés limpio de problemas sexuales, no puedes decir que esa persona está, está limpia. Entre los deseos de la carne de la Biblia, la fornicación y el adulterio, sobre estos asuntos hay muchas más palabras. Son los pecados que Dios más odia. Y uno que no está limpio y pretende ser limpio, pero no está limpio de su pecado. El pecado más vulnerable y sucio es el pecado sexual, y debemos apartarnos de allí. Solo unos veces o en secreto no, poder, no puedes hacerlo. Eso también debes tener dominio propio. Y ahora el libertinaje, que tratas de hacerlo por tu cuenta, como un caballo salvaje, un caballo salvaje no domado, sería muy difícil de domar. Quiere hacer lo que quiere. Eso es libertinaje. Aunque ya he escuchado muchas veces, no, yo no me gusta. ¿Por qué me sigues diciendo? Incluso aunque escuche la palabra, yo no quiero. La pereza que detesta la obed obediencia. ¿Por qué no puedes moderar? El Señor fue obediente hasta la muerte para salvarnos, pero ¿no podemos obedecer las cosas pequeñas? ¿Todavía estás siguiendo al Señor, dices? ¿Crees que estás sirviendo al Señor? No importa cuánto le hable, ni siquiera lo escucha. Hay muchas cosas pereza y más demasiadas cosas que moderar. Yo sigo diciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es aburrido? ¿Están cansados? Tienen que escuchar continuamente. Tienen que escuchar, escuchar otra vez. ¿Por qué? Porque no se ha arreglado. Todavía. También es necesario moderar lo que se come. Comer demasiado tampoco. Ahora, algunas personas mueren de hambre porque no pueden comer, pero hay muchos casos en los que nos enfermamos porque comemos demasiado. Come comidas deliciosas y mejores, y luego ha comido demasiado y se esfuerza en hacer dieta nuevamente. Los cristianos necesitan tener dominio propio. Tienen que controlar eso también. Tienes que controlar también lo que comes, porque no es saludable. Además, buscar algo demasiado caro, bueno y delicioso para complacer tus cuerpos. No lo intentes demasiado esto. Luego también hay que moderar las palabras. No decir todo lo que quiere decir. Entonces en Santiago... Capítulo 3 pone, capítulo 3, versículo 8 pone, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mar que no puede ser refrenado, lleno de, llena de veneno mortal. En versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esa es una palabra que me da miedo. No sé cuántos pecados ha, ha cometido con esta lengua. Los cristianos no deben mentir con, con esta lengua o inventar cosas falsas, no hablar malas palabras y no hablar palabras sucias. Debes hablar palabras virtuosas que benefician a las personas y debes domar tu lengua para poder hacerlo. Pone que nadie puede domar esta lengua, pero el Espíritu Santo puede domar nuestra lengua. También debería ahorrar el tiempo y aprovechar bien el tiempo. No debemos perder nuestros tiempos preciosos. Hay demasiadas cosas que necesitamos para moderar. ¿Podrías vivir tu vida como quieras sin pensar? Esa no es una vida cristiana. Tienes que tener el control. El Espíritu Santo nos quiere moderar de muchas maneras. 
Ahora, la otra cosa es, creo que yo dije anteriormente, es sobre la templanza de la riqueza de los cristianos. Es algo muy importante. De hecho, mientras vivamos en el mundo, ganamos y gastamos dinero. Los estudiantes trabajan duro y estudian mucho para poder ir a una buena universidad, conseguir un buen trabajo y recibir un buen, buen trato. Sin embargo, mientras vivimos en este mundo, la riqueza es absolutamente esencial y los cristianos deben tener cuidado con ella. ¿Qué sería la templanza? Tienes que ganar duro y usar esta riqueza de, de la manera más preciosa, de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Moderar dominio propio. Todo el mundo tiene el deseo de tener suyo propio. Por supuesto que lo es. Pero no debe sobrepasar. Los cristianos saben que lo mío no es mío. Saben que lo mío no es el mío. Sino que es del Señor. No debes sobrepasar de las cosas. Eso también sería un problema. Tienen que tener cierta moderación de esto también. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una de las cosas más importantes de la vida piadosa que sirve a Dios es el contentamiento, conocer su posición y estar satisfecho. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es contentamiento. Intentar tener más, vivir en una casa más grande, comer mejor, vestir mejor y vivir más lujosamente. De esto tenemos que moderar. ¿Cuánto sufrió el Señor? Él vivió pobremente. ¿Y cómo fue apóstol Pablo? Para predicar el Evangelio, trabajo duro, trabajo duro, fue encarcelado varias veces, golpeado innumerables veces, fue golpeado cinco veces, y recibió 40 azotes menos uno, tres veces ha sido azotado con varas, una vez apetreado, en muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, frío y en desnudez. Fue así apóstol Pablo, no solamente él, sino otros apóstoles también. Comparando con eso, pero qué bien vivimos ahora. Si lo miramos en conjunto... Hay muchas personas más que no comen bien y viven pobremente. Comparando con eso, podemos decir que pertenecemos a la clase alta, pero siempre mirando a las personas que están mejor que tú, tenemos que pensar en nosotros mismos como mucho mejor que alguien que está peor que nosotros, independientemente de si soy pobre o no. Contentar y satisfe estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Eso es la templanza. No es digno de un cristiano estar satisfecho con la codicia o sentirse inferior a uno mismo porque no puede obtener más satisfacción. Aunque no comamos algo mejor y no vestimos de alguna marca, no debemos abandonar nuestro orgullo de ser hijos de Dios. Entonces, contentamiento. Eso es templanza. Debemos usar las riquezas que Dios nos ha dado de la manera más preciosa y apropiada. Ponía que tenemos, teníamos que, tenemos que ser un mayordomo sabio y fiel. 
un mayordomo es el quien administra la propiedad del dueño. El Señor me ha confiado mi cuerpo, mi alma, mi salud, mi juventud, mis talentos y todas mis riquezas. Quiere decir que soy, solo soy un mayordomo que lo administra. Debe hacerse de acuerdo con la voluntad del Señor. No crea que es suyo lo que tiene. En la Biblia, 1 Corintios pone, y que no sois vuestros. Y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. En 1 Corintios ponía, y que no sois vuestros. El cuerpo y el alma pagó el Señor con precio caro. Son del Señor. Por tanto, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debemos saber quién es el dueño. Ya sea que vivas o mueras, pertenece al Señor. Si es la voluntad del Señor, vivimos. Y si es la voluntad del Señor, morimos. Si es la voluntad del Señor, hacemos. Y si es no, y si no, no lo hacemos. Si no lo entiende esto, vamos a seguir hablando de esto. Un mayordomo fiel. Ser fiel y sabio significa conocer la voluntad del Señor y hacer bien su voluntad. ¿Y cómo pensaría cuando el Señor lo ve? Tendremos que reflexionar sobre si realmente estamos haciendo bien como un mayordomo sabio y fiel. Vamos a buscar primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Dios a veces nos empobrece, enriquece, abate y enaltece. ¿Qué significa esta palabra? ¿Creen que Dios siempre nos enriquece y nos excita? ¿Y nos da solo cosas buenas? Si Dios siempre nos haga ricos, estaría bien. Pero a veces nos hace pobres y a veces nos enriquece y a veces abate y nos enaltece. ¿Por qué nos hace así? Para entrenarnos, para probarnos. para ver cómo vivimos cuando somos ricos y cómo vivimos cuando somos pobres, para ver si tenemos un corazón soberbio cuando Dios nos enaltece o si estamos perdidos y decepcionados cuando nos abate. Para ver esto, es para ver esto. También vamos a ver Job capítulo 1. Vamos a buscar la Biblia. Antes de Samos, Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1 a 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mar, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas, tres, quinientas yuntas de bueyes, 
500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este Ho no es un hombre de mito o de leyenda. En el Nuevo Testamento también habéis oído de la paciencia de Job. Pone, en Santiago 5 ponía así. Habéis visto el fin del Señor. Este hombre llamado Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que frente a los demonios Jesús alabó a Job. Dios bendijo a Job por lo que tenía siete hijos, tres hijas y son diez hijos. Dios dio bendición a Job. Tenía siete mil ovejas, tres mil camellos y quinientas bueyas. Si son quinientas yuntas de bueyas, quiere decir en total mil. Eran quinientas asnas y había muchos criados también. Era el varón más grande que todos los orientales. Es una gran persona. ¿Pero qué le pasó? El diablo dijo, Job sirve a Dios porque Dios le ha bendecido. No sirve a Dios porque quiere a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Y el diablo dijo, extiende ahora tu mano y todo lo que tiene y todo lo que tiene. Y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vale, creo que no, pero todo lo que tiene está en tu mano. Entonces, ¿qué pasó? Fuego cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores. Vinieron los sabios, mataron a los criados. Y un gran viento vino y azotó las cuat cuatro esquinas de la casa. Y después murieron sus hijos, todos los hijos. En un día, todos desaparecieron. Pero aún así, Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No culpó a Dios, porque Dios se lo dio. Dios se lo quitó. Entonces no hay problema. El diablo dijo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. He aquí, él está en tu mano, más guarda su vida. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza, pero aún así no pecó contra Dios. ¿Y qué dijo su mujer? Maldice a Dios y muerte. ¡Qué miserable! ¿Obtuvo algún pecado? No, pero ¿por qué le pasó esto? Dios probó a Job. Vamos a ver también capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rascó su manto. Y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job continuamente dijo así. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo lo piensa? Entonces Dios da y quita, incluso ahora. Dios está haciendo esto. Cuando no había nadie que buscaba a Dios, Dios escogió a Abraham. Y dijo a Abraham, Vete de tu tierra y de tu partela, y de la casa de tu padre, 
a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 2 dijo, y haré de ti una nación, una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le habló a Abraham y le prometió una bendición. Según la palabra de Dios, Abraham salió de Ur de Caldeos, donde había vivido desde sus antepasados, y se fue a la tierra de Canaán. ¿Qué pasó después? ¿Comía y vivía bien? ¿Qué pasó? Vamos a comprobar. Vamos a ver Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 10. De este versículo 10 hasta 15 voy a leer yo. Entonces era después de entrar en la tierra de Canaán. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró, en, a, entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Aquí. Ahora fueron a la tierra de Canaán. Y allí hubo hambre. Pone que grande el hambre en la tierra. ¿Pero por qué pasó esto? Dios dijo que fueran a la tierra de Canaán, pero Dios provocó una hambruna en la tierra de Canaán. En ese momento, en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, no construían casa como ahora, sino que tenían tiendas y movían a diferentes lugares. Aquellos tiempos vivían mucho así. Entonces, para evitar el hambre, vieron un lugar mejor. Egipto. Tenían abundancia debido al río Nilo. Así que bajaron a Egipto. A medida que bajaban, Sarai, la esposa de Abraham, parecía que era hermosa. Los egipcios son un poco de piel oscuro y esta Sarai tiene una cara blanca y bonita. Entonces Abraham tenía un problema. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Di que eres mi hermana. Dijo así, para que me vaya bien por causa suya, tuya, para que pudiera sobrevivir. Para sobrevivir, ¿podría dejar que llevase a su esposa? ¿Por qué se convirtió tan cobarde? Entonces Sarai casi fue llevada. Casi llevaron a Sarai a Faraón. Si Dios no hubiera impedido, entonces ¿por qué pasó esto? Si llegaron a la tierra de Canaán que prometió Dios, debían quedarse allí y orar a Dios. Dios, ayúdanos. Sin orar ni pedir a Dios una sola vez, fue cobarde para evitar el hambre y vivir por sus propios medios. 
Por supuesto, debido a que Dios tenía una obra que hacer a través de Abraham, la impidió, la impidió y la pasó con seguridad. Pero posteriormente tuvo efectos de esto. De todos modos, Abraham, Abraham falló en la primera, prim, primera prueba de Dios. Si les hubiera dicho que fueran a la tierra de Canaán, Dios se encargaría de esto. Si Dios le hubiera dicho que bajara a Egipto para evitar el hambre, no habría problema. Pero una vez que fueron a Canaán, debía esperar allí. Dios no le habría dejado morir de hambre. A veces la palabra de Dios puede ser exactamente lo contrario de lo que realmente sucede. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estoy pasando por un momento tan difícil si estoy conforme con la palabra de Dios? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué no estoy prosperando? ¿Acaso Dios no está conmigo? Para vivir conforme a la palabra de Dios, debería cumplir sus palabras, sea difícil o no. Vivimos o morimos. ¿Uno puede pensar que uno es más sabio que la palabra de Dios? Cuando piensan así, allí es donde empieza a utilizar sus propios métodos, sus planes y métodos cobardes. Entonces deberíamos pensar más sobre esto. Dios a veces nos prueba, nos entrena y nos disciplina de vez en cuando. Dios da y nos quita. Nos promete ciertas bendiciones y nos da dificultades. Vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el versículo 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aquí, el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante cuatro, eh, cuatro, 430 años y sufrió con, como siervo de Faraón durante 400 años. Dios mandó a Moisés y las diez plagas. El pueblo de Israel salió de Egipto y cruzaron el Mar Rojo y los llevaron hasta la tierra prometida a Canaán. Pero en medio de camino pasó algo. Dios dijo, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o, sus, o no sus mandamientos. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían cono conocido. Golpeó la roca para dar agua. Guardó con columna de nube en el día y con columna de fuego por la noche. Y durante 40 años. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Si en el desierto hubiera envejecido su vestido, ¿cómo repararía? 
tampoco hizo que sus pies se hubieran hinchado en esos 40 años. Fue un milagro. Dios los protegió. Pero el problema es que a veces le dio de comer y a veces dio el hambre. A veces dio sed, a veces dio agua de la roca. ¿Por qué hizo así? Podría ponerlo siempre cómodo. Podía haberlo, poner, podía haberlo hecho cómodo siempre. Era una prueba si habías de guardar o no sus mandamientos. El pueblo de Israel cuando les dio algo de comer estaban satisfechos y de lo contrario intentaban matarlos. Vamos a morir de hambre o morir de sed. Murmuraron contra Dios, Moisés, intentando matarlo. Vamos a volver a Egipto. Al final, ¿qué pasaron con ellos? ¿Qué pasaron a ellos? Menos Josué y Caleb, todos mayores que 20 años, murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque fue desobedientes. Entonces en Hebreos capítulo 3, los israelitas que salieron de Egipto murieron en el desierto a causa de su desobediencia e incredulidad. No pasaron la prueba de Dios durante 40 años. Ahora Dios está con nosotros. La gente del mundo vive bien. Pero yo, nosotros intentamos vivir de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué no me salen bien las cosas? Intenta vivir según la palabra de Dios. ¿Hay algo que está mal? En la Biblia dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Tienen más riquezas. Salen sus pequeñuelos como manada. Pasan sus días en prosperidad, pero luego y en paz descienden al Seol. ¿Por qué? Porque prosperan los impíos. ¿Por qué? Yo intento vivir según la, según la voluntad del Señor. ¿Por qué tengo aflicciones? Por eso yo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Hay muchas palabras así en Samos. Dios está con nosotros y la palabra está escrita así. Pero es diferente que la realidad. ¿Por qué? ¿Deberíamos dudar de la palabra de Dios? Mientras apóstol Pablo predicaba el evangelio, fue capturado, golpeado, encarcelado en una prisión profunda, llena de ratas y fue encadenado. Entonces, ¿por esa causa murmuró él contra Dios? No, alabó y oró a Dios. Mientras evangeliza, evangelizaba de nuevo, fue encarcelado en una prisión profunda. Dios en la noche, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también Roma. Pero podía haberlo hecho que no se golpeara con la vara. Pero después de golpear y encarcelar y luego aparece, ten ánimo Pablo, yo estaré contigo. Yo estar contigo. ¿Qué significa esto? Los cristianos no es que no tengan sufrimiento. El Señor está con nosotros en medio del sufrimiento y nos da, nos da fuerzas para superar. Eso es algo diferente. Algunas personas dicen, ¿por qué las personas salvas tienen tantas dificultades, tantos sufrimientos? Porque no lo saben. Dios nos da muchas dificultades y pruebas para entrenarnos, a veces para probarnos, para hacernos dignos de entrar en esa gloria y para darnos mayor gloria. ¿Significa que Dios no está con nosotros solo porque hay sufrimiento por un tiempo? ¿Piensa que Dios nos ha abandonado? No es así. 
cuando las cosas van bien, dice que Dios es bueno. Y cuando las cosas no van bien, entonces en ese momento Dios te ha abandonado. Nuestros corazones son muy astutos. Ya ves. Solo mira lo que hay en sus ojos ahora en ese momento mismo. En 2 Corintios pone, ¿por qué? Porque, porque por fe andamos, no por vista. Mira la vida de apóstol Pablo. El Señor estaba con él y su poder estaba con él, pero su vida fue una serie de sufrimientos, pruebas, desnudez y hambre. Y al final fue decapitado y murió. Pablo lo consideró como la suprema gloria. La gracia que recibió Pablo fue tan grande que escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Él fue al tercer cielo. Ha escuchado cosas que el hombre realmente no puede decirlo. Hay más detalles, pero lo digo hasta aquí. Dios dio a Pablo espina porque para que no se volviera soberbio, porque la gracia que recibió fue tan grande. Recibió una enfermedad. Las espinas, eh, él, él, él oró tres veces para que quitase, quitase eso, esas espinas, pero Dios dijo, Basta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que no se volviera, volviera soberbio. Dio la espina. Por eso el apóstol Pablo dijo, por lo cual, por amor de Cri amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si eres soberbio, puedes perder el poder de Dios. Cuando somos débiles, confiamos más en Dios y experimentamos que el Señor está con nosotros. Y que el Señor está con nosotros en medio del sufrimiento. Entonces, necesitamos pensar más profundamente sobre esto. Aunque haya sufrimiento y dificultades, ¿son las pruebas de que Dios no está con nosotros? Dios nos prueba, pero ¿podemos probar a Dios? Vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Proverbios capítulo 30, versículos 7 a 9. Versículos 7 a 9. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Manidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme de pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Estas palabras que están escritas aquí, Es un proverbio de Agur, hijo de Jaque. Y oró a Dios. Dios, yo pido dos cosas. Dámelo antes que, que yo muera. Es una oración muy especial. Quiere que escuche dos cosas, que cumpla dos cosas antes de morir. Y que son, primero, humanidad y palabra mentirosa aparta de mí. La gente... Miente y da excusas. Vanidad y mentiras. Vanidad y mentiras sea apartada de mí. 
No me des pobreza ni riquezas. No me des pobreza ni riquezas. Manténme de pan necesario. Es muy especial, ¿no? Podría haberlo dicho, hazme rico, por favor. Y que no, y que no sea pobre. Pero dijo, en vez de esto, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Es como la oración de Jesús. En San Mateo Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como el pueblo de Israel comieron cada día maná, danos pan nuestro cada día. Así como el pueblo de Israel se reunió y comió maná por la mañana todos los días, dame el pan que necesito todos los días. ¿Por qué oro así? Dijo, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que, vi, o que siendo pobre urte y blasfeme en nombre de mi Dios. Si uno es lleno y satisfecho, se vuelve soberbio, Y piensa que ¿Quién es Dios? Todo va bien sin Dios. Se teme sobre si ocurre esta situación. Que se satisface de sí mismo. Cuando uno es rico, no depende de Dios. No confía en Dios y busca sus maneras. Pone, o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. El contenido de esta oración, a primera vista, no podemos entender. Pero el corazón de este hombre de oración es muy serio. Apartar de las mentiras, palabras, mentiras falsas es el primero. Después de eso, teme que cuando sea rico, Teme que cuando sea rico y que no tenga fe de confiar en Dios. Preocupa de que, de que engaña su conciencia y hurta y blasfemaría en nombre de Dios. Entonces dijo... O que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Uno que sea rico y niega a Dios, hurta porque es pobre. ¿Es difícil de entender? Uno que sea rico y niega a Dios. O otro que hurta porque es pobre. Es difícil de entender, ¿no? Pero significa que hay posibilidad de esto. Cuando seas rico, estarás satisfecho con la riqueza y te vuelves soberbio. Si eres pobre, sientes infer inferioridad y dirás, ¿por qué a mí me pasa esto? Te puedes desanim desanimar por ti mismo aunque no hayas robado algo. Creemos que Dios nos prueba a través de nuestro entorno físico, haciéndonos ricos, o po y a ricos y pobres. Pero aunque seamos ricos, no debemos caernos en la autosatisfacción ni en la inferioridad por ser pobres. No actuar según la fe sino por nuestras propias maneras. No debemos robar ni vivir cobardemente. Incluso cuando somos ricos, debemos estar satisfechos con el Señor. Y nuestro cuerpo no se sacía con eso. Aún así debe depender del Señor. Debe dar gloria a Dios, sin caer en la complacencia. 
Aunque seas pobre, aprenderás a contentarse solo con el Señor y depender del Señor. Hemos leído Eclesiastes antes, vamos a buscar Eclesiastes capítulo 7. Después de Proverbios, Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. En el día de bien, cosa de bien, y en el día de adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nadie halle después de él. Pone. En el día de bien, goza de bien, y en el día de la adversidad, considera. En el día de bien, es norma que se goza. En el día de la adversidad, ¿qué debemos pensar? Pensar cuál es la voluntad de Dios. Tener un corazón que confía más en Dios. Entonces, hay día de bien y día de la adversidad. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Haciéndonos esos dos tipos de días y a veces nos enaltece y a veces abate. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. A veces pasa esto. Una persona rica puede haber sus propias aflicciones y una persona pobre puede haber el consuelo del Señor. Pero sea rico o pobre, eso no es un gran problema. Sea enaltecido o abatido, ¿eso debería cambiar nuestro corazón? ¿Puedes cambiar el corazón para depender de Dios? ¿Puedes cambiar el corazón que dependía del Señor? Si tu corazón cambia por eso, eso no es, un fe, no es fe verdadera. Job lo soportó bien. Y al final Dios lo bendijo el doble. Los siervos del Señor, los profetas y los apóstoles, todos soportaron bien las dificultades. Por eso el apóstol Pablo dijo, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así por estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando tenga hambre, así en la abundancia aprendió cómo depender del Señor. Pone, por todo estoy enseñado. Ahora hay que pasar bien este entrenamiento. Caminamos por fe, no por vista. A veces ocurre lo contrario de lo que creo, de lo que creo y del estado actual. Y entonces me siento avergonzado. ¿Por qué me pasa esto? ¿Dios me ha abandonado? No. Dios quitó todo de Job, pero lo abandonó, abandonó Dios. ¿Dios abandonó a Israel cuando el pueblo de Israel tenía hambre, sed y dificultades? No, hasta el final. Dios lo llevó hasta el final. Ahora debemos pasar este entrenamiento hasta que lleguemos ante el Señor. Recordamos de estas palabras. No sería un gran consuelo. A partir de mañana, tenemos el primer seminario bíblico para este nuevo año. Espero que han planeado y preparado para aquellos que han orado. Yo creo que lo dije en Retiro de Invierno. ¿Cuál es el mayor mandamiento que nos ha dado el Señor? Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Predicad el Evangelio, que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por COVID es difícil de evangelizar libremente, pero debemos hacerlo. 
utilizando todas las maneras que sabemos. Predicar el Evangelio es mayor misión que los cristianos deben hacer. Es el mayor mandato en esta tierra. Mejor dicho, más que en esta tierra, es el mayor mandato que nos, Dios nos dio. Es el propósito de la vida de los cristianos. Si uno no tiene propósito, ¿qué pasaría? Uno que va por camino, oh, yo a dónde iba ahora. Si pierde el destino, perdería. Buscaría por aquí el camino y para allá. Si uno tiene claramente su propósito, debe moverse diligentemente para cumplir rápidamente su propósito. Nosotros no debemos perder el propósito. Un cristiano no puede vivir por no poder morir. Tiene algo que hacer. Pero no, vi no debe vivir para cumplir su voluntad. No debe vivir para lo que quiere hacer o para triunfar. No, 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 nada de eso. El Señor es nuestra vida. Nos ha dado esperanza eterna. Nos ha dado propósito para nuestra vida. Y está con nosotros para ayudarnos. Vamos a evangelizar fuerte. Este año sería, podría ser último. Mirando todas las cosas que están sucediendo ahora, en este momento está claro que, Dios, que el Señor está muy cerca. ¿Cuándo sucedió algo así en el pasado? Entonces, ¿quiénes son los que deben estar despiertos? Son los cristianos. El mundo no sabe qué es esto. Ahora esta vez hay que esforzar por evangelizar. Orar con fervor. El material que se nos da también debe ser usado para predicar el Evangelio. Nos abstenemos de gastar para nosotros mismos tanto como sea posible. Invertimos más para el Evangelio. Nuestro tiempo, nuestro todo. Incluso nuestras vidas, si no las necesitamos. Aunque no estamos en el tiempo de persecución, Entonces no tendrías que sacrificar tu vida. Pero hay momentos en el mundo en los que tienes que sacrificar tu vida. Ahora, aunque no podemos sacrificar, sacrificar nuestras vidas, deberíamos dedicar nuestro tiempo, riquezas, nuestro corazón, nuestros corazones a ello. Así que nuevamente les pido que ayuden de tal manera que muchas almas se salven. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, nos salvas de nos salvaste de estos últimos días fijados por ti. Nos apartaste del mundo. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad y ayúdanos a vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y gloria. Te damos gracias por la gracia que nos proteges y nos guías a través de la palabra. Señor, sostén a cada uno de nosotros más por tu gracia, palabra y poder, y guía a todos, los, a todos para que no tropecemos en camino, para que podamos estar sin vergüenza ante la gloria del Señor que volvería pronto. Ayúdanos a vivir una vida que solo dependa de ti y obedezca tu palabra en todas las pruebas y tribulaciones. para el seminario bíblico que se llevaría a cabo la próxima semana, que el Señor mismo trabaje para que muchas almas sean salvas, y para esta obra, por favor, use a todos, los, todos nuestros hermanos y hermanas preciosamente de acuerdo con la voluntad del Señor para que podamos llevar a cabo la santa obra que Dios desea. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.